头昏，天真认真纯真，能加成真，真一分加分缘分，里里分分只唱硬唱死唱。快要牺牲。东西南北大眼神动作，热身运动，准备跑这婚姻的马拉松。快步要等，慢一步要出，先一脚停后一脚，你还要冲。结婚离婚不婚，搞得头昏。天真认真纯真，能加成真，真分加分缘分，里里分分只唱一唱死唱，快要牺牲。首先啊，感谢各位亲朋好友光临啊！今天是我们这个川菜馆第一天开业啊，什么废话都不说了，所有的菜一律免单啊，九尺半价，来，请请请请。来，姐，你你们怎么来了？我正好给你介绍一下，这是郑平。姓郑的，你给这老汉灌什么迷魂汤了？我告诉你，把钱吐出来，要不然我告你诈骗。姐姐，咱们有什么话回去说好不好？现在就说。你说那三十万，你是不是给这女人交了租金了？周大海，我已经问过业主了，钱是你付的，合同也是你签的，你怎么能够骗我呢？你不说你跟这女人没有关系吗？你给我解释清楚。我跟你解释什么呀？不解释就是承认了是吗？你背着我偷偷跟这女人交往。你还为了这个女人去骗你姐的钱？你知道我为了让你便宜的租下这个店面，你费了多大力气吗？你居然为了这个小三女来骗我！我告诉你啊，怎么回事？你回来，我慢慢说。说什么说？有什么好说的？你说你你干点什么不好？你不就看着我们家周大海有点钱就使劲的往上贴，你就想骗他的钱？你你啥都不缺，你干嘛要干这个缺德事儿啊？请您说话注意点，我干什么缺德的事儿了？你说你干什么缺德事儿了？我是问他拿了三十万，你看承认了吧？那是我问他借的，我们有借据，我们俩堂堂正正的，没什么。你堂堂正正，你别在这捣乱啊！干什么呀你？你要是心里没鬼，你为什么不敢说实话？我跟你说得着吗？你跟我没得说是吧？你跟他有得了是吗？他才认识你几天，我认识你多长时间了？你把我当什么你？行了行了行了，李副总你别说了，我跟你说姓郑的就两点，第一把钱吐出来，第二离我们家郑的还远点，要不然我跟你没完。姐你别说了啊，你再再再说我跟你急了啊！你为了这么个小三，你跟你姐翻脸？还有你，干什么呀你们这嚷嚷？趁我没发火，你们赶紧走！我凭什么走？你凭什么在这儿啊？你凭什么来啊？你跟我什么关系在这闹啊？怎么这样？你看什么看什么？别看了别看了，有什么好看的？周大海。你说我跟你没关系，我帮你接活的时候，我情人节送你礼物的时候，我费劲巴拉帮租这个店铺的时候，你怎么不说我跟你没关系？现在你为了这个小三，你来吼我！什么叫小三了？你说谁小三呢？我跟你什么关系？说人小三？姐，我告诉你啊，别说三十万，三百万我愿意给。今天我把话放在这儿，我喜欢郑平，他要多少给多少。你们谁都管不着，我就喜欢他，我就喜欢他，我就喜欢他，你们谁都管不着。你说要我跟你说什么，你都听不进去呢？你，啊？哎呀，你，哎呀，你干什么呀你、啊？你说干什么呀？你别跟我说你要去找那女人去啊！你把岁数人了，怎么说什么都不听了呢？你还没被那女人给骗够啊？不是，那钱是我自己的，我想怎么花是我的事儿，你管不着。你怎么跟我说话的？你说该怎么说呀？别说你是我姐，你那你也没权利，你干涉我的生活呀！可我是你姐，你是我弟弟，你的事儿我就得管。
我告诉你，你前妻骗你的时候，你你怎么来跟我说的啊？啊，不是我救你，能成现在这个样子？行，我承认啊，以前是我傻，我缺心眼，我被骗了。但这次真不一样了，有什么不一样啊？现在这个女人跟你那个前妻是一路货色，就是骗你的钱，现在钱到手了就要把你给踹了。我告诉你，你傻呀你！回头我去找他，让他把钱给我吐出来。别以为我们老周家的人这么好骗。行行行行，叫你不好骗啊，全天下人都是傻子，行了吧？啊，都就就你聪明，你不好骗，行了吧？你跟我说这话，你什么意思啊？你说什么意思啊？不，这么多年了，你做事就这一条，顺我者昌，逆我者亡。你什么呀？那没有你，那展鹏都跟天亮离婚吗？没有你，那敏秋能跟展鹏同志现在这样吗？你是不是非得把这些弄得全都不高兴了，弄得鸡飞狗跳，你才高兴啊？我为谁呀、啊？我我这么做为谁？还不是为你们，为你们，为你们！我什么时候为我,、啊、为我们也得我们领情才行啊！为什么不领情啊？我你非逼着我说实话是不是？说说，你说说实话。啊，你以为是我打电话不让展鹏来的啊？是人压根儿就不想来。你说你，你把你自己亲儿子都逼成这样了，你让我说你什么好啊？还条件反射了，自己有家不回，没事老跑我这来干什么呀？反正我回家也是一个人，这到这儿还能帮茉莉辅导辅导功课，最主要还能蹭顿饭。哼，我给饭钱还不行？来，继续啊！小野。小雨的电话，什么事儿啊？本来我和小雨约好了，周末要让你和杜阿姨带我们出去玩的。可是小雨说，杜阿姨心情不好，一提到你就掉眼泪。吃点蔬菜对身体好啊！不吃吃，哎呀，不吃怎么行啊？来来来，多吃点。说着不吃，你烦不烦？呦呦呦，还嫌麻烦。哎呦，你不是我儿子，妈才不这么管你。来来，吃吃吃口。王喝可乐，你不是早上刚喝过一罐吗？我就要嘛。那好，妈答应你，你把这些饭给吃了，妈待会儿给你买可乐喝。我不信。哎呦妈，什么时候骗过你？真是的，这孩子。来来来，不吃。哎呀，吃一口吃一口，就不吃。我现在要喝可乐，那要不这样，你把饭吃了，妈给你买个变形金刚，好不好？不行。哎呦，哎呀，你这个小妈妈，你太娇惯你这个孩子，你对你妈撒脾气不对的，知道吗？我跟你说，你现在这么对她，等她长大了都是白眼狼，翻脸就不认人。哎呀，不会的，小孩长大他就懂事了。哎呀，错错错！你就这小兔崽子啊！我跟你说，对你妈不好，这个挨揍。哎，你说谁小兔崽子呢？是不是酒喝多了？我没有喝多，我跟你替你说话，你知道吗？我跟你说，我不要说你，我想抽你，抽你，抽你，抽你，你抽谁呢你啊？要打要骂，回去找你自己儿子。我自己儿子，哎呦，我儿子，我跟你说吧，这么高，这么高，一米八几，可是可是，一娶媳妇儿就忘了娘，就不要我。该你，我我跟你说啊，长大对你妈不孝顺，你这样就会被那个雷雷劈死。谁被雷劈啊？再给我说一遍，谁被雷劈啊？啊！二位，别吵，别吵！我好好在这里吃饭，他跑过来给我撒酒疯，你干嘛你啊？阿姨，就少说两句吧。没没说，我喝多了。你看，不是跟儿子吵架呀，就被儿媳妇轰出来，也挺可怜的。他活该！哎哎哎哎哎哎！你干嘛？你敢踢我儿子
看见啊！我我你干嘛？你别以为我不敢动手，啊、看见没？哎，欺负小孩，怎么打人、啊？没素质，你这人啊！我就是想跟他说话，我跟你说你也像是你们家，看见老板我不要钱了，哎，叫他们吃什么吃？不好意思，不好意思啊！你想呀？我看你儿子这么大啊！这，不好意思，走，明天到大街上去，我带你啊！我也想跟你说，想儿子。那就是为了一个白眼狼。你知道我为了让你便宜的租下这个店面，你费了多大力气吗？你居然为了这个小三女来骗我！你说你，你干点什么不好？你不就看着我们家周大海有点天不使劲的往上贴，你就想骗他的钱？你。嗯、姐，姐，姐，你看看，你看看，你看看，哎，你看一眼，怎么回事啊？啊，谁呀？那女的是啊？你出这么大事，怎么不跟我说一声呢？你相信你姐姐是骗人钱的小三吗？我当然不相信了。那就什么都不要问了。可她这么做是污蔑诽谤啊！我问你，你是不是问周大海借了三十万给芭蕉手术费了？那女的跟周大海什么关系啊？你告诉我，她在哪工作，叫什么？我找她去。去卫生间把钱带上。姐，我平时不怎么存钱，这卡里有五万。还有这张存折是我跟我爸妈要的，加起来有三十万，咱现在就还给他，不受他那委屈。还有啊，还钱之前先把这一堆换成钢镚，一把把砸死他。你来干嘛呀？我来找我姐呀、啊。她姓郑，她是我亲姐。就爷，咱俩一天没签字离婚，她还是我姐，我姐受委屈，我不能坐视不管。你别怕，我陪你去，别管是动嘴还是动手，那个女人都占不了便宜。天晴，谢谢你，但这钱你还是先拿回去。我不啊，我怎么能拿你和你家里人的钱呢？拿回去。为什么不能啊？我知道，你觉得我身上有很多臭毛病。我也承认，你那天教训我说的那些话都挺有道理的。但是有一件事，我觉得特别委屈。你们俩说我不把你们当家里人，可你们呢？咱爸得癌症这么大的事儿，你们都瞒着我。郑烨说是怕我担心，这我相信。但这也证明了，你们还是在把我当外人啊！一家人不就是应该同甘共苦吗？还有手术费的事儿。你宁肯去跟外人借钱，也不来问问我，我爸妈的钱怎么了？郑烨是他们的女婿，郑烨他爸是他们的亲家，这钱他们就应该出。还有一件事，我也不能认同。某些人说我瞧不起你们家，我江天晴要是有那个心思，我当初就不会嫁进你们家呀。说句不好听的话，不是我瞧不起你们，是你们看不起自己。江天晴，你知道我这些说话值、啊。不管怎么样，今天这钱你一定得拿着，以后你怎么教训我都行。但咱们现在不能让外人给欺负了呀。之前一直都怕别人瞧不起我们，但其实说到底，是因为我们瞧不起我们自己。我也不知道这么长时间以来，我所谓的自尊心都是从哪里来的。谢谢你，这钱我就先收下了。
你说的没错，我们都是一家人，以后要同甘共苦。姐，咱现在就还钱去，走。哎，还钱这个事儿，还是我自己去吧。应该我问你干嘛才对吧？哎，江天晴，需要你出现的时候你不出现，你突然拿了一大笔钱，又说了一通感人肺腑的话，你想干嘛呀你啊？别误会，当正平姐是我自己愿意，咱俩该离还得离。行，离就离，择日不如撞日，就今天吧。好。民政局，去就去，谁怕谁啊？拿户口本啊！不用拿了，我带着呢。啊，看清楚了，我带着呢，我天天都带着呢。那还废什么话呀？早离早干净。不是你真要去是吗？我为什么不去啊？是你当着我爸的面说不跟我过了的。是不是你说的？就你干的那些事儿，我能不生气吗？你生气你就说离婚啊！离婚这两个字是你说的好吗？我说了你就同意啊？那我怎么办啊？啊？你想听我说什么？把耳朵竖起来听着！我不想离，我不想离，我不想离。想的太不一样了，我觉得结婚之后，你对我变得苛刻了。不是苛刻，是我们两个都忽略了，婚姻是需要两个人一块去经营的，而不是让生活来控制我们。这点我做的确实不好。可能我们把婚姻想的太简单了。或许吧。我一直以为，咱们两个彼此相爱，就能包容一切。可是事到临头，我才发现，在生活当中，我看到的只是你的缺点，却没发现你的优点。你的意思是，你现在已经不爱我了？我怎么会不爱你呢？虽然我嘴上说要跟你离婚，这户口本在我身上放了好几天了，我就是不敢去找你。天晴，真的我贪心的希望，你能把我家人当做你自己的亲人一样去对待。可是，我却还没有做好迎接你成为一家人的准备。这点跟你比起来。我做的也不对，我不应该让你为难。嫁给你，是我这辈子到目前为止最幸福的事。可是我却没有想好，当人家老婆和当人家女朋友，竟然有这么大的不同。
这卡里有三十万，你的名字，密码是一二三四五六，把欠条还我。我又不是找你要钱的，这你拿着我不要。剩下的钱，我会想办法再还给你。你想什么办法啊？哎，把那店兑出去啊！不是，好不容易刚刚要开业了，你你你别别因为这么点小事就前功尽弃了呀！你觉得我被人骂全是小三和骗子是小事儿吗？我再我再跟你说一遍啊，我跟那林玉凤没有任何关系，不是他是他他他,他喜欢我，但我从来就没答应过他呀。你跟他有没有关系我不管，我只知道我跟你是纯粹的生意关系。这三十万你先拿着，剩下的钱我会想办法按月按息分期还给你。郑明，我知道啊，你现在在火头上。咱们既然来都来了，这能不能，咱们冷静下来，好好谈谈？有什么好谈的？林玉凤那个事儿，我可以暂且不管。但那天那个女的是你亲姐姐吧？你亲姐当着那么多人面，骂我是骗子。我相信，你绝对没有骗我，这个我心里比谁都清楚。但当然了，也不能全怪我姐。反正我跟你说实话，我我结过一次婚，我那前妻啊，把我所有钱都给骗走了。我姐是怕我再重蹈覆辙，让人再给骗了。你以前怎么没有跟我说过这些啊？这也不是什么光彩的事儿，说它干嘛？那前妻吧，是我的高中同学，我一直暗恋她，但她对我从来就没什么感觉。忽然有一天呢，她哭着跑过来跟我说：“说她失恋了，而且还怀孕了，问我怎么办？”那反正我也喜欢她，你作为男人就就帮她一下呗。就没想到。结婚半年以后，他跟我说，他家里需要用钱，我就把我能凑到的钱都给他了。他拿了钱，直接就消失了。一个月以后，他给我寄来一份离婚协议书，说他已经跟了别人。你这事就这么算了？还还能怎么办呢？只能说是我傻，我不该爱这样的人。我宁愿相信是我误解他了，这样我心里还好过一点。准确的说，我只能这么麻痹自己。从这件事以后，我是真的怕了，我不敢再去爱任何人，因为我怕别人在伤害我自己。我甚至都不敢回到我以前那个家，我只敢住在车里。我怕跟别人打交道，我怕别人伤我。就直到有一天，就是下雨那天，你跟我说那些话，我是感同身受。我相信这个世界上除了我以外，不会再有第二个人知道这个秘密。就从那一刻起，我觉得我得保护你，不能让你再受到任何伤害。为了你，我做什么我都愿意。真的，这么多年来。你是我唯一敢敞开心扉再去爱的人，包括那天在川菜馆说那些话，都是我真心话，发自肺腑的真心话。
，你行行好，就算帮我最后一个忙，不要再跟我联系了。准哥，你再好好考虑考虑，我们在一起真的是非常合适。求求你。大海，你就没有什么想对我说的吗？黑芳，你是一个好女人，啊，特别好的女人。你长得漂亮，能干，对人又热情。我也知道。公司好多男同事都在追求你，你不用说这些。如果我真想嫁人，我肯定能嫁出去，这个我知道。可是我就是喜欢你。这些年我对你怎么样？嗯，对我很好，好的不能再好。怕没法回报你。我对你好不是为了让你回报我。是是是，这这这个我知道。呃，其实你那天骂的都对，就是有些事儿我应该是早点跟你说出来。其实我我不喜欢你。那你刚才还说我是个好女人。是是，好女人有很多。啊，因为我不能所有的好女人都喜欢啊。那就比方说你，你就是一个超豪华的跑车，啊，我开出去肯定很拉风。但是，我这人，我就觉得开我那破吉普这挺舒服。可是你没开过，你怎么就知道没有你那辆车好呢？这个不用开，这心心里全知道了，心里知道。海哥，其实从进丽景装饰那天，我就开始注意你。其实，你长得也不算太帅，你又没钱，有的时候做事也挺窝囊的。可是我就是觉得你特别好，我看你哪儿都好。特别善良，作为一个男人又特别有担当，有责任感。我就是想嫁给你这样的男人。我一直以为，人心都是肉长的。
只要我对你好，你也会对我好的。可是我现在终于明白，原来爱情不是装修房子，不是你肯花钱、肯花力气，就能把毛坯装修成豪宅的。我认了。那这么说，我还真是有点不替自容了。你不用这样，本来也就是我自己一厢情愿。那天我说话太过分了，对不起啊，大海哥，我希望你好。如果你真就那么喜欢郑平，我祝福你。海哥，我这次来是想跟你说件事儿。我要回家了，回老家。回老家？那你什么时候回来啊？我工作都辞了，我也老大不小了，在家那边。跟我岁数差不多大的伙伴都已经有孩子了，我留下来就是为了等你，不管等到什么时候我都等。可是现在。特别艰难，特别孤独。算了，回家吧。行了，嗯，你打完车走，我送你。要走的时候，提前告诉你。快。李芳，谢谢。姐，你有心事儿，瞎子都看得出来，周大还喜欢你。哎，你喜欢他吗？现在说这些还有什么用啊？我觉得吧，这事儿周大海挺冤的。我都问过我姐了，她说周大海这么多年就没交过女朋友。至于周大海他姐，也就是刘展鹏他妈，那个人一胡搅蛮缠起来，可是谁也拦不住。这事儿不怨周大海，我没有怪他，而是我觉得我们俩真的不合适。为什么呀？
。感情这事儿哪有那么多为什么呀？你就当我是胆子小，玩不起那种谁爱上了谁，谁又爱上了谁的这些游戏。可能是我真的怕了，我没有本事去接受这么复杂的感情。这你得学我，婚姻可比谈恋爱复杂多了。我这不也正在努力学习当中吗？主要啊，得看这人值不值。我觉得这也值得我努力。找俩孩子，值得吗？不知道，我只知道他真的是对我好。可能这辈子我再也碰不到跟他一样对我好的人了。但不知道为什么，我就是害怕。你的感受？我不一定能完全理解，但我知道一件事儿：如果你碰到一个真心对你好的人，并且你也喜欢他，千万不能错过，因为有可能这个人一辈子只有一个。去哪儿啊？晚上先开出去逛逛呗。周大海，你可别忘了，你还有好几十万在我那儿呢。你要这么走了，我可不给你分红。我还在乎那个吗？再说了，你也不是女人。我就是，我就是。我告诉你，今天你要走了，我一分钱都不还给你。当初借给你的时候，我没打算。你是铁了心要走了是吗？我不走还能怎么着啊？我在这不自讨没趣吗？我都被人骂成小三了都没走，你这叫什么？你这叫逃避？我逃避什么了？我都跟你说过，我我跟那林玉凤没关系，是误会，我们没关系。没关系，你要跟人家走？我跟他去干嘛去啊？跟人家回老家结婚呢？谁说的？那你去干什么？我我一个人开车出去溜溜。我一个人冷静冷静，我失恋了，不行吗？那你是不是因为我要跟李玉凤结婚了，所以你才？我是怕你走了不回来了。你要是就这么走了，我怎么还你钱啊？我可不想欠你一辈子了。就承认你喜欢我就那么难吗？我就让你觉得那么丢人吗？我不是怕你丢人，我是怕自己再犯错。大海，见过冯乐，你应该知道。我这辈子最恨的是什么？最怕的是什么？你最恨的是男人感情不专一，最怕的是自己爱错人。那郑平，你你真得相信我，我跟那个冯乐他不一样。就像我相信你，你跟我的前妻不一样，你跟其他女人都不一样，因为你你是我周大海喜欢的女人，你知道吗？不跟你比，我更惨。我不光是被人欺骗感情，我连家产都骗得一干二净，我都不怕你，怕什么呢？所以你不能走，我不让你走。
我真的不能失去你。你你看，这你要晚晚来一会儿，我都不知道去哪儿。所以话，你你真的，你也珍惜我，像我这种男人。讨厌。